ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈദ് മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഹിമാലയയുടെ അലോവേറ ജെല്ലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ബോത്ത് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് ഒരു പ്രൈമറിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് തരും കാരണം ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അലോവേറ ജെല്ല അറിയാമല്ലോ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൈമറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയും കൂടി ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫേസിലും നെക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആൻഡ് പ്രൈമറ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ ഈ ലുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഔട്ട്ഫിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു സൺസ്ക്രീൻ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ന്യൂട്രോജീനയുടെ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എസ് എസ് പി എഫ് ഉള്ള സൺസ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സൺസ്ക്രീനാണ് ഞാൻ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് മുഖത്തും അതുപോലെ കഴുത്തും കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പുറത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മുമ്പെങ്കിലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു സൺസ്ക്രീന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് മേക്കപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇത് ഫേസ് നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബെബിലിൻ്റെ ഫിറ്റ്മി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫേസിലും അതുപോലെ നെക്കിലും ഫുള്ളായിട്ട് ഡോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു സ്പഞ്ചാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കൈ കൈ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള പോലെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ബേസ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ മേളിൽ അഷാഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ മേളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിലും കഴുത്തിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നെൽ ഫ്യൂസയുടെ ഒരു കോമ്പാക്ട് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഓയിലി ആവുന്ന പാർട്സിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബേസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പുറത്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡ്യൂയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ അതുപോലെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റം മാത്രം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മൾ ബേസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബേസ് മേക്കപ്പ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് കോമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടത് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഐ മേക്കപ്പിലേക്ക് സ്റ്റാ കടക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ക ലോറിയൽ പാലസിൻ്റെ കളർ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാലറ്റിലെ ദേ ഈ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഐബ്രോസ് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഐബ്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒത്തിരി തിക്ക് ഐബ്രോസ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഐബ്രോസിന് ആ ഐബ്രോസിൻ്റെ തിക്നെസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചില പാർട്ടിൽ അത്ര മുടി കാണില്ലല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ക്ലിയറാക്കി ഷേപ്പ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒത്തിരി തിക്ന തിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാറില്ല ഐബ്രോസ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്ര തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ആ പാർട്ട് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ മേക്കപ്പിലേക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ ആൻഡ് കോപ്പർ കളർ ഐസാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു സ്മോക്കി എഫക്റ്റിൽ വരുന്ന ഗ്ലിറ്ററി ഐസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ
ഇല്ലേ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറക്കി എഴുതുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കുറച്ച് താഴെയും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു ക്ലീൻ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ ഐ മേക്കപ്പ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഡെബോറയുടെ കാജലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് കാജലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഐ ലൈനറായിട്ടും ഇത് ഒരു ഐ ലൈനർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ലൈനറായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു സ്മഡ്ജിഡ് എഫക്റ്റ് ഒരു അറബിക് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി കാജൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ബോത്ത് വാട്ടർ ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ലൈ ഐ ലൈനറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ലൈനറായിട്ടും ഈ കാജൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കാജലാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ലുക്കും കിട്ടും ഒരു സ്മഡ്ജ്ഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐ ലൈനർ കിട്ടും നമുക്ക് സോ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബോറയുടെ തന്നെ മസ്കാരയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് മസ്കാരയാണ് നല്ലൊരു മസ്കാരയാണിത് നല്ലൊരു തിക്ക്നെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐ ലാഷിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു മസ്കാര വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഐ ലാഷസിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ മേക്കപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു പാലറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ പാലറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതായിരുന്നു കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാത്തത് ശരിക്ക് ഫുൾ കോമ്പാക്ട് പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിനെക്കാട്ടിൽ രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സ് ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടൊരു ലൈൻ പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ചീക്ക് ബോണിൻ്റെ അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ താടിയുടെ അവിടെയും നെറ്റിയുടെ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെ ാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവിടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ സെയിം സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോണ്ടോഡ് ഫേസ് ഒരു സ്ക്ലപ്ച്ഡ് ഫേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വണ്ണം കുറവ് പോലെ തോന്നും നമ്മുടെ ഫേസിനായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോണിനെക്കാട്ടി രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സ് ലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷിമറി ഷെയ്ഡാണ് എടുക്കുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈ പോയിൻസിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഹൈ പോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് അതുപോലെ ലിപ്സിൻ്റെ മേളിൽ താടിയുടെ അവിടെ നെറ്റിയുടെ അവിടെ അതാണ് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ഹൈ പോയിൻസ് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഹൈലൈറ്റഡ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടോറിങ് ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോസെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ് എൻ വൈ ബി എയുടെ ആ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്കായിട്ട് ഇന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇത് സ്റ്റോൺ വർക്ക് വരുന്ന ഒരു മാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് സെയിം മെറൂൺ കളർ വരുന്ന സ്റ്റോൺ വർക്ക് വരുന്ന ഒരു കമ്മലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മുടിയൊന്ന് ചീവി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ സൈഡ് പാർട്ടീഷൻ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സൈഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സൈഡ് പാർട്ടീഷൻ അല്ല കുറച്ചും കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് ചെവിയുടെ അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ഒതുങ്ങി കിടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ഹൈ ഒരു പഫ് പോലെ വരും മേളിലായിട്ട് അത്രയും നമ്മളൊരു സൈഡിലോട്ടൊരു ഹൈ പാർട്ടീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചീവിയിട്ട് അഴിച്ചിടാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ട് ഐബ്രോസിൻ്റെ ഹൈ പോയിൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുടിയെടുത്തതിന് ശേഷം പുറകിലേക്കൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പഫ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റേബിളായി
അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കമൻറ്റ് ലീവ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് ലീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ